，这就是我们在中国冷极根河的温馨小家，是别人的保温箱货车。刚刚下了直播，黑妹把这些都收拾好了，我们准备去挖雪来化水洗脸洗脚呗。我们在这里停了几个小时，雪都被我们咬了这么大一块儿啊！因为这边的水源全都冻上了，我们洗脸、洗脚，还有洗菜这些，全都是用这个雪水来化，还是很方便的。把门关着来哟，黑妹儿，好冷的，门开着。我们南方人呢，好多网友都说我们没有损失。随手关门的习惯，搞里头，白花花的水，就有一点像盐和白糖一样。没火了吗？多加点吧，这个要化血呀。那倒是哈，哎，感觉不太多了耶。哎，加几块，把这个下面给它掏空，嗯，这样燃的旺一点。你的这个狗粮又没有吃完呢、啊，小咖啡，嗯，把它吃完呢、啊。这小朋友一天到晚现在凌晨一点多，室外的温度已经达到了零下四十五度了。咖啡，你怎么还不睡呢？哦，没给他脱衣服。还在等着我给他脱。衣服穿着不好睡是吧？过来脱吧。脱了来吧。这现在我们不出去了，不开门了。不开门，不关门的话，我们车里面一会儿就暖和了。经常开门关门的话，还是很冷的，因为那个冷气呼呼的灌进来的。行了，上去睡吧。快点过来呀！上去睡了。现在是凌晨的四点多，我们这个车里面好热好热。这深更半夜的，车里面还有将近四十度。昨天晚上是黑妹加的煤，加的太多了吧你？没有好多，你来看嘛。确实也不多哦，没有几块。只是燃起来了。别去刨它。那越刨燃的越大越热，这些风门全都关上的。开门，凉快凉快，降降温。咖啡你都醒了呀？降温降温，有点热。下面的冷空气进来其实挺多的，看这些都结了这么厚的冰呢。但是我们床上高啊，床上离地面五十厘米，那睡着就热呀。这上面是很暖和。这一觉睡到大中午了，起床了。在车里面的话，我们里面只能穿短袖，外面再套羽绒服，就像东北这边的朋友家里面的生活一样。因为我们车里面它不怎么漏风，很暖和。只有我们要出去的话，就要穿厚点。像上街的话，里面才穿那种加绒加厚的那种保暖内衣。平常在车上的生活不用。有好多网友都在说吧，说我们太不尊重根河这边的冬天了。但是没办法呀，朋友们，车里面晚上就加几块煤的话都很热。像昨天晚上下半夜还好了，通了一下风啊，那个煤燃的差不多了，后半夜睡得舒服。可能。
想问朋友们一个问题：我这无人机为什么这个镜头里面有那个水雾？拍的一点都不清晰。最开始我拿出去飞，它就有雾，我拿进来在这个炉子上面烤，烤了几分钟没有了，一出去一飞就有，这怎么能解决啊这个问题？啊，今天我们要不要去更合适去啊？今天不去，刚刚我看了一下我的那个物流信息，买的那个应急启动电源，要明天才能到，所以说今天我们就不去，明天去拿应急启动电源。嗯，这个无人机陪伴了我们四年，其实应该换了，但是我们拍的比较少，我技术不好，就让它这样烤着烤个一天一夜，看把里面的水汽全部烤干了之后会好点不？不去的话，我们就弄饭吃，肚子都饿了。好，你这里面弄的啥？水呀、啊。哦，化的水是吧？嗯。行，我把它整起来弄饭走一个来，朋友们！哎呀，哎，这是昨天晚上炒的那个牛腰子，没吃完的，黑妹一口没吃，好像还剩了这么多。今天中午我都要忙起干。嗯，这个味道太美味了。就是炒的卖相不怎么好，因为昨天炒的时候，煤炭炉子的火不大，没有整成爆炒的那种效果。来吧，干一个。来呗。